Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui dar um, um... Responder algumas perguntas, assim, que o pessoal faz aí no meu vídeo, meus vídeos, né? Que é muito interessante e perguntam muito, né, sobre as forminhas. Mas antes disso, eu já vou pedir o teu like, já vou pedir o teu joinha aí, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, gente, pra receber a notificação quando eu for postar vídeo novo, tá, gente? Fica ligada aí. É, já vou explicando para o vídeo não se estender muito. Eu só uso dois tipos de forminhas, mas existe mais tipos de forminhas, tá? Essa aqui é a número 3, ela é maior, ela é maior, né? Número 3, número 4 e a número 4, que eu uso para dois tipos de, de gramas que, que eu faço os brigadeiros, né? E existe a forminha número 5 e a número 6 também, tá, gente? Então, ela é bem menor. Esse, esse brigadeiro aqui, por exemplo, ele tem 18 gramas. Eu coloco ele na forminha número 4. Mas você pode colocar na forminha número 5 ele, tá? Agora, a forminha número 6, número 6, que é bem pequenininha, ela já vai um brigadeiro de 10 gramas, nem isso, tá? Agora, eu só uso esses três tipos de forminha. Então, a pergunta que as pessoas muito me fazem no, no, nos comentários dos vídeos são que qual a forminha que você usa. Então, são só dois tipos de forminha que eu uso, tá? Então, esse aqui de 18 gramas e esse de 20. Esses dois aqui eu mando pra festa, no centro de brigadeiro pra festas, tá? Porque o pessoal aqui na minha cidade não gosta de brigadeiro pequeno. Até gosta, mas não muito, tá? O pessoal não gosta aqui de brigadeiro pequenininho. Então, esses dois aqui são os brigadeiros que eu mando no centro de brigadeiro, né? Esse brigadeiro aqui é um dos tipos de brigadeiro que eu vendo na rua, né? Eu, esse, eu não mando assim pro centro. Pro centro eu só mando desse tamanho. Às vezes, quando eu tô muito boazinha, eu mando desse. <risos> Tô brincando, gente. Esse de 25 gramas você pode vender na rua e o de 30 gramas você pode vender na rua. O preço você que vê quanto que você vai fazer, quanto que você gastou, variando dependendo da região também, né? Então, ele tem 25 gramas e eu coloco na forminha número 4, tá? Então, essa é a mesma forminha que essa, né? Dá pra ver que é o mesmo tamanho. E essa é a número 3, ele é a maior, né? Então, eu coloco o brigadeiro de 30 gramas na número 3. Às vezes, eu, eu levo pra rua pra vender de 30 gramas, tá? E... Ah, mas você cobra um preço diferente? Às vezes, eu cobro um preço diferente, às vezes não, né? Às vezes, eu tô generosa, vendo pelo mesmo preço, levo eles um pouquinho maior. Mas o que é o certo mesmo pra levar pra rua pra vender é esse aqui, ó, gente. O de 25 gramas na forminha número 4, tá? Esse aqui é o certo para você levar na rua para vender. É, eu vendo aqui na minha cidade 1 a 2 reais, 3 por 5 e 6 por 10. Só que eu falo que eu vou dar um brinde para pessoa, porque eu, eu, eu saio pouco agora. Mas eu ganhei muito dinheiro vendendo a 7 por 10, eu ganhei muito dinheiro, tá, gente? Então, assim, o preço é você que vai fazer, você que vai decidir quanto que você vai cobrar no teu brigadeiro. Eu não posso colocar preço nos teus brigadeiros, tá, gente? Então, esse aqui são as forminhas e os tamanhos de brigadeiro que eu vendo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que tenham esclarecido, que tenha ajudado pessoas que estão perdidas, tá? Então, gente, vamos lá, sucesso, vamos prosperar, vamos faturar, vamos fazer muito brigadeiro. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o site, o meu site do meu curso de brigadeiros gourmet lucrativos, tá? Dá uma olhadinha lá, entra no meu site, entra na minha página, entra no meu Instagram, tu vai ver o meu trabalho, tu vai gostar muito, tá? Vai dar tudo certo. Um beijo, um grande abraço, fiquem com Deus!